Si te suscribes a este canal tendrás buena suerte. Creo que ya sabes quién es él, Kratos, el protagonista de la saga de God of War. Ustedes lo pueden recordar con cariño, ya que con él pudimos acabar con muchos dioses poderosos y experimentar cosas increíbles. Pero más allá de ser llamado así como lo conocemos, como Kratos, habían otros nombres para el espartano, extraños para el personaje. Stikas Musen, el que trabajó para crear el primer título de la franquicia y fue director del God of War 3, reveló tiempo atrás el portal Game Informer, Dominus, fue de los nombres para Kratos, dijo que así fue conocido por mucho tiempo durante el desarrollo, pero al equipo de marketing no le gustó, por lo que se propuso más ideas para llamar a nuestro espartano, entre esos estaba el de Stick, Qué raro sería Stick para Kratos, sin embargo al propio Smusen se le hacía medio loco el Stick, su propio nombre. Después de charlas y charlas de todo el equipo de creación del videojuego de PlayStation 2, escogieron a Kratos para el fantasma Esparta. Y la verdad, nada mejor que llamarlo como Kratos, en vez de Dominus o Stick. ¿Qué te parece? De las cosas más locas de pensar es lo que titula este video, de que Kratos no fuera así como lo conocemos para God of War. Para el God of War Ghost of Sparta, los creadores del título de PSP querían que se pudiera dar la posibilidad de usar una versión femenina del espartano. Eso llamaría la atención de los fanáticos, según ellos. Y te pregunto si eres fan o si te gusta God of War. ¿Te hubiese interesado esto o no? La idea fue más allá y como prueba de lo que te digo está esta imagen. No podré mostrar todo ya que está desnuda, por lo que qué por tu curiosidad ver cómo es en sí. Se llamó como la diosa de la guerra. No se mataron para pensar cómo se llamaría. Es prácticamente igual que Kratos, pero con Cresta. No se sabe por lo que encontré las razones para desechar esta idea curiosa. Tal vez si pensó que Kratos perdería su gracia o algo así. Es que se puede imaginar. ¿Te hubiese gustado la diosa de la guerra para God of War? Mejor no. El God of War de Play 2 fue de lo mejor visto para esa consola, el primer título de una saga exitosa, pero desde el principio seré distinto. En un video que subió David Jaffe a YouTube, mencionó que ese God of War inicial pudo ser en primera persona. Consideró eso para el desarrollo tras probar un título de Dreamcast, el Making X, que es de hack and slash en primera persona justamente. Y estás viendo un pequeño gameplay de cómo es. Jaffe pensó que el combate cuerpo a cuerpo así sería interesante, y por eso quiso por varios meses que God of War fuera parecido. Así sería diferente a los demás juegos de acción de la época. Al final se desechó esa idea ya que el equipo de creación señaló que sería difícil conseguir un tipo de emoción, estilo de combate y demás cosas en primera persona. Más adelante al ver cómo quedó Devil May Cry y otras entregas muy buenas como Onimusha, se decidió que en tercera persona sería lo ideal, con algunos detalles y características de los hack and slash de la época, y sinceramente no pudo quedar mejor. ¿Te imaginas cómo sería God of War en primera persona? Todos conocemos a Kratos por ser el personaje de los juegos de God of War, pero más allá de esto, hay datos mitológicos de Kratos, de ese nombre. En esta Kratos, también se puede escribir de esa forma, o en latín Kratos, es visto como la personificación masculina de la fuerza, el poder y del dominio. Eso significa básicamente, fuerza, poder o dominio, es asociado con la autoridad y un guerrero a tener en cuenta, tanto que el rey del Olimpo le permitió estar a su lado, fue parte de su séquito, y estuvo con los dioses, y con sus hermanos hace un excelente combo, ya que Vía representa la violencia, se lo representa la rivalidad y la discordia, y Nike representa la victoria. Sí que Kratos le queda bien el fantasma Esparta, ahora ya lo sabes. Hades es de los dioses griegos más populares hasta la actualidad. En cierta forma tiene mucha importancia por su papel en su mitología. Es el dios del inframundo. Para God of War se creó una versión bastante distinta por su físico a la que se ven dichos mitos. Es más intimidante y tiene un casco puesto con dos cuernos. Sí que es cierto que cuando se lo quita es mucho más feo. Su cabeza presenta un aspecto extraño, pero así no lo creas. Y va a lucir mucho más terrorífico. No sé qué pensaron para el dios, cada diseño es muy espeluznante, pero sí que querían que el jugador sintiera power de solo ver ese rostro, queda mejor como para un juego de terror. Te hubiese gustado que fuera así Hades para el God of War 3, o te quedas con el diseño final, a mi parecer creo que no queda como para títulos de acción como estos, puede que por eso se descartara, ¿qué opinas? Ya casi sale el God of War Ragnarok, y tú eres de los dioses que esperamos que sea un jefe, eso parece seguro, habrá que esperar qué pasa, pero desde el instante que salió su diseño oficial para el título, llamó poderosamente la atención, y vaya que sí lo hizo. 
Lo que a muchos sorprendió es esa panza del dios, que en sí es por lo que se dicen los mitos nórdicos. Tal vez bastante gente solo vio el Thor de Marvel, que en su caso es un superhéroe súper fuerte, hasta en su físico, pero resulta distinto al mito, pues en verdad, él comía literal como una marrana, le encantaba tomar, era grandote y le gustaba ser el delicioso muy seguido, y presentaba una barba y una super caballera peli roja. Por ejemplo en esta parte de la Edad Prosaica, ahí se dice que nadie bebía como el dios, como bestia, o en la Edad Poética, en esta parte, ahí se comía un buey entero, ¿qué te parece? Igual puedes averiguar todo esto tú mismo, Thor come que da miedo. Creo que los fanáticos de Kratos no ven tan mal al hijo de Kratos para su aventura nórdica, Atreus, pues es acompañante en esa travesía de más de Mimir, el cual ayuda a su padre en diferentes ocasiones, incluso tuvimos que salvarlo de su padecimiento, pero aunque no lo creas, durante el desarrollo del primer God of War de Play 2, el que lo empezó todo, se pensó que nuestro Esparta no tenga un bebé para el juego, claro que hasta ese momento Kratos se veía bien raro, se expresó que eso le daba un toque diferente al personaje, extraño de imaginar, pero eso no es todo, se pensó hasta en un perro para el protagonista, como ese, era el bebé o el perro para ser los acompañantes. ¿Cómo crees que hubiese quedado el juego? Al final pues se desechó la idea. Las espadas de Kratos de God of War son de las más reconocidas por lo brutales que son. Recordarás que se pueden tirar a los enemigos con el uso de las cadenas, así se pueden hacer combos geniales. Creo que todo el mundo las reconoce de esta forma, y hasta las confunde como me pasó a mí, tiempo atrás, con las espadas de Atenea y las del exilio, que son prácticamente iguales, pero con leves cambios en sus diseños. Antes de que se implementaran estas espadas como sus armas principales, las espadas del caos, se pensó en otras para el espartano, como cuchillas medio extrañas, o hasta lanzas con la protección de un escudo, y una de esas ideas era esta, no se puede ver esto como espadas, más bien como otro tipo de cuchillas gigantes, con eso eso sí se podía hacer trizas a los dioses, bastante brutal se ve. Ya cuando surgió la idea de que Kratos portara mejor armas de este estilo, se reflejó lo duro que querían que sea el protagonista, la naturaleza violenta del espartano, y así funcionaría mejor en vez del clásico héroe griego. El aspecto que tiene Kratos actualmente está bastante bien, pero aunque no lo creas, iba a lucir un poco extraño cuando se estaba desarrollando la entrega nórdica de God of War. Así son varios conceptos de él para el juego, básicamente es tal cual como lo vimos después, pero con leves cambios en su rostro, es de lo más raro que verás de Kratos. El director de arte, Raf Grassetti, que trabajó para la producción de este God of War, publicó esto en Twitter, cómo empezó y cómo terminó. Así es, nuestro querido espartano era así, su diseño original, tampoco tiene muchos cambios, pero se le nota más lleno de músculos, y con dos hachas, tal vez querían que fueran algo así como las espadas del caos, y por cierto aquí está Atreus, después se remodeló de esta forma, y terminó siendo ahora como es, te hubiese gustado que fuera así o no. ¿Cuántos años tiene Atreus en God of War? El hijo de Kratos fue al final de cuentas un excelente compañero en su travesía, sus flechas eran muy útiles en las batallas, y a la vez no estábamos tan solos en el título, contando con Mimir, aquel que contaba historias brutales. Gordo traidor. A muchos fans les entró una duda, ¿cuántos años tiene Atreus? Él se ve muy joven eso sí, y por declaraciones oficiales, se sabe que tiene 11 años en la primera aventura nórdica, ahora bien, tomará protagonismo otra vez este año con Kratos, pero se ve mayor y adolescente, y por cómo se llama esa entrega y por su tráiler presentado, han pasado aproximadamente 3 años, pues notas que está pasando un invierno fuerte, este es el fin Bullbetter, que dura precisamente 3 años y da comienzo al Ragnarok. Atreus tendría 14 años en su segunda travesía nórdica, 11 más 3 nos daría 14, ¿será que lo veremos hasta la adultez? ¿Te gustaría? Thor es de los dioses más famosos de las mitologías, y tal vez se haya hecho mucho más conocido por Marvel, donde los que han visto la historia detrás del personaje sabrán que no es tal cual el de los mitos nórdicos, eso creó polémica con el pobre de Thor para God of War, por su gigante panza. Si se tiene en cuenta muchas cosas del mito original del dios, sería muy grande el hijo de Odin en God of War, ya que se sabe que más allá de ser un tipo glotón y lujurioso, fue inmenso en relatos. Un youtuber pudo ver qué tan grande es, con base en la cinemática oculta donde aparece al final del God of War de 2018, y Kratos se ve pequeño a su lado. Por cálculos, mide 2 metros con 40 centímetros, bastante gigantesco el dios, y eso que Kratos ya es grande en sí, es como Hércules o como su hijo Magni, de estatura más o menos, ¿o qué crees tú?
Así sería Kratos en la vida real. El artista que ves en pantalla es el creador de muchas cosas impresionantes como estas. Cada una sorprende por el realismo. Y entre todo ese trabajo tenemos a Kratos fotorrealista. Es impresionante como se ve nuestro espartano, con esa apariencia del God of War nórdico. Es un papucho. No solo podemos apreciar a Kratos, sino a su hijo Atreus, así todo fotorrealista, tal que así, es de igual forma espectacular, sé que los detalles sorprenden demasiado. Más o menos así sería Kratos en la vida real, ¿te imaginas ver algo así en una consola de Playstation? Si quieres ver esto más detallado, mira los links de la descripción. El caballo mágico de Odín, esta es de las bestias que le pertenecen a ese dios nórdico, es especial y ya te darás cuenta por qué por la mitología nórdica, se llama Sleipnir, presenta ocho patas y es visto como el mejor de los caballos, con él se puede ir a una super velocidad de un extremo a otro en pocos segundos, podía ir por el mar, por la tierra y por el aire sin comparación con otros corceles, de hecho por esa razón es que se lo usó para llegar al inframundo de estos mitos, el reino de la muerte. Es descendiente de Svadilfari, un super caballo semental, y de Loki. La cosa es medio turbia al nacimiento de este ser, ya que Loki que tomó la forma de una yegua, hizo lo que hizo con Svadilfari para tener a Sleipnir. El dios Odín es representado cuando pasa el Ragnarok y en otras cosas con el caballo. La bestia simboliza los ocho vientos que soplan desde sus respectivos puntos cardinales. Quizás lo veamos para God of War. Sería muy genial que Kratos o su hijo puedan montarlo, para ir velozmente por ahí. El lobo que te voy a mostrar a continuación es un ser que puede llegar a ser temible. En la mitología nórdica hay de todo tipo de criaturas, y esta clase de lobo es una que es muy superior a los convencionales. En el God of War de 2018 vimos a varios lobos, no eran tan difíciles de matar, sin embargo el tipo Wargo sí pueden ser un desafío. Son criaturas fantásticas, que son como lobos, pero mucho más grandes, son más fuertes, son más inteligentes, son despiadados y son más fieros. Ejemplos son como Fenrir, aquel que se comió a Odín. Además de eso, otras características son en que su mordida puede dejar graves consecuencias y pueden ser parte de una manada de lobos normales, pero siendo los más imponentes por su tamaño, se nota que son a destacar. Y para God of War Ragnarok, no estaría mal encontrar lobos sin manadas y que el líder sea uno de estos. Sería bastante genial que opinas, y a pesar de que pueden ser intimidantes, Kratos puede con todo, eso lo sabemos. ¿Por qué Kratos no salvó a su familia? Muchos de ustedes se lo han preguntado, y trataré de responder esta cuestión. Kratos viajó en el tiempo, al pasado y futuro. En God of War 2 logró eso, al vencer a las hermanas del destino. Al final del juego, Kratos controló los hilos del destino, y viajó al instante en que Zeus lo mata con la espada del Olimpo. Ahí lucha contra él, casi le pone fin, y asesina accidentalmente a Atenea. Luego de eso, quiere vengarse del dios, y va por los titanes al pasado para acabar con el Olimpo. Ahora bien, ahí surge esa pregunta, ¿por qué no fue por su familia si tenía ese poder? Siempre estos temas dejan muchas inquietudes, pero es fácil responder esta pregunta. Simplemente no lo quiso porque estaba lleno de venganza, su rabia por Zeus lo cegó. Al devolverse en el tiempo no solo pudo volver a ver a su familia, sino que se evita la muerte de su brother Deimos. Eso tampoco se pensó por los creadores del juego, su objetivo estaba en lo que se venía, el God of War 3 con la venganza de Kratos, para más emoción, así de sencillo. Los mods para God of War. Los fans de esta saga son bien curiosos y un poco locos al hacer los mods para este juego en la versión de PC. Desde CJ luchando contra Baldur a lo bestia, hasta poder usar el poderoso martillo de Thor como el H. Leviatán, o desde el Kratos con tatuajes azules, hasta la skin negra para nuestro espartano. Sé que se puede esperar este tipo de cosas, pero no solo eso ya que estas incluyó esto, las espadas del exilio de God of War 3 en el juego, como también el vellocino de oro, eso que nos permitía devolver ataques de proyectiles. Funciona tal cual como en juegos griegos, o si te gustaría tener tener más velocidad. El mod de las botas de Hermes te encantará. Vas a toda velocidad por ahí. Más personas han hecho más de este estilo, un poco más perturbador. De lo mejor es esto, ver el fantasma de Esparta con esa apariencia joven del God of War 3, y eso que no creerás las demás cosas que hay. No creerás cómo es que se iba a llamar God of War. Esta saga es de las mejores de los videojuegos. Cada quien pudo disfrutarlos. Y te puede sorprender cómo es que se pudo llamar God of War. Muy distinto a cómo es que conocemos a los juegos de Kratos. 
cuando se estaba creando el primer videojuego de la franquicia, comenta David Villafi, director del proyecto. El equipo de creación propuso tres nombres para llamarlo. Uno fue God of War, otro fue Dark Odyssey y el último fue At the Guns of the Gods. Para elegir alguno fue complejo, dijo, así que se propuso anotar los tres nombres en papeles para meterlos en un sombrero. Así el que salga tras tomarlos será el nombre definitivo y el que salió fue el de God of War. A todos les gustó cada una de las ideas, y gracias a Zeus que fue dios de la guerra. Inclusive de broma, Cory Barlock, director del God of War nórdico, mencionó que hubiese sido épico este, el hombre enojado de la antigua Grecia, algo así en español. Hasta le queda perfecto por cómo es Kratos. ¿Cómo llamarías tú al juego? Los mods de God of War para PC parte 2 Hace poco les mostré cosas que son súper épicas y otras más intrigantes o raras. Con el paso de los días, muchos mods se han visto para God of War en PC, igual de locos como los de GTA San Andreas o los del juego de Skyrim. Y hablando de GTA, ¿qué tal controlar a Big Smoke de San Andreas para luchar con los dioses? Y eso que no has visto a CJ por tierras del norte. El traje de Dark Odyssey hacía que Kratos sea negro literal y con tatuajes dorados. Eso del God of War 2. Este está disponible como mod con las espadas de Atenea para lucir más Dark. Los cestos de enemigos son del God of War 3, sé que recuerdan estas armas, y resulta épico volver a usarlos. Las espadas del caos ya están por defecto en el título, pero qué tal usarlas con su apariencia original, como fueron en Grecia. Creo que esto es lo que muchos esperamos ver, a la espada del Olimpo, pues este mod te cumple el deseo. Destrozas a los enemigos con esa poderosa arma. Links en descripción si quieres mirar con detalle los mods. ¿Cómo es que Kratos recuperó las espadas del caos? Sé que más de uno se ha preguntado lo mismo. Si es que Kratos había perdido las espadas del caos cuando estaba por Grecia, ¿cómo es que las tuvo de vuelta en tierras nórdicas, en el God of War de PS4? Solo vemos que Kratos las ha guardado, parece que por mucho tiempo, y las usó porque no había de otra para seguir su camino. No es que se nos diga algo sobre este tema en el juego. En el cómic de Fallen God, se nos cuenta lo que pasó con el espartano después de God of War 3. Él no murió, pero sufrió por lo acontecido, y fue a Egipto. Aquí las espadas del caos toman importancia en el cómic, ya que Kratos está desesperado por perderlas, pero por alguna razón siempre vuelven a él, no importa si las tira, si las deja atrás o si las esconde, siempre aparecen ante él, eso la tormenta siendo parte de su pasado, del pacto que tuvo con Ares, por una maldición es que entre comillas las recuperó y no estuvo desprecio, si un personaje les habla de estas no se lo toma bien, entonces por eso es que todavía las tiene, en teoría por una maldición. Los mods para God of War en PC parte 3, definitivamente con los mods, así que la experiencia de juego de God of War sea lo más extraño, extravagante y genial a la vez, depende de cuáles pongamos en el título, y estos son muy curiosos, como los de las partes anteriores. Tenemos el mod del martillo del rey bárbaro, ese oponente que se quería vengar del espartano, con la skin de Kratos de God of War 2, espectacular se ve usarlo, pero si quieres solo la skin, ahí la tienes, incluye los polígonos y todo de la Playstation 2, así sientas nostalgia. Este mod, no sé si alguien lo esperaba, nos ponemos en la piel de Daimos, el brother de Kratos, igual que en God of War 3. Esto creo que tampoco se esperaba. En últimas, se vio el mod de Will Smith y al que le dio ese golpe en los Oscars pasados. Mira cómo lo revienta. Sé que Thanos es muy famoso en el cine, pues en God of War está, pero su versión es un poco entregante. El caballo perfecto para Kratos. El fantasma de Esparta es un tipo que ha sido capaz de grandes cosas. En God of War acabó con todo lo que se le puso delante. Hasta por tierras del norte se enfrentó más personajes de aquellas culturas. Y puede que próximamente necesite cosas para luchar con los dioses más poderosos. Y afrontar lo que se viene. Puede que entre eso que quizás le haga falta sea un corcel. Este que te iré es especial. Muy especial de hecho. Puede ir supremamente rápido. Va tan velozmente que va por sobre el agua sin problemas. Y no solo eso ya que presenta alas. Es un caballo divino. Y lo describe como el mejor, el más fuerte o el más valiente, es de color negro por diferentes fuentes, y lo más impresionante es que podía expresar palabras, o sea hablar. Este caballo es Arión, es hijo de Poseidón por los relatos más conocidos, y si sí, se parece a Pegasus, son hermanos. Es poco posible eso sí ver personajes griegos en el futuro en God of War, pero imagínate lo curioso que sería con Kratos. Datos perturbadores de God of War En los juegos de Kratos casi no hay cosas de las que pensemos que llegan a ser perturbadoras, pero hay dos que si analizamos, sí que pueden serlo. 
todos deben saber de los minijuegos sexuales, en los God of War hay por lo menos uno, y en el tercer título numerado Kratos tiene intimidad con Afrodita, la diosa del amor y belleza. Ahora, si pensamos en su origen mitológico, puede ser hija de Zeus, o por lo más conocido hija de Urano al ser castrado. Entonces, Kratos es hijo de Zeus, en God of War eso lo saben muy bien. Si se tomara lo inicial dicho, el espartano lo hizo con su hermana. Y si en God of War vendría a ser nacido de Urano, tuvo relaciones con su tía abuela. Lo último como que no cuadra, ella se ve más joven que Kratos. Y el otro dato es con sus hijas, las de Afrodita, Sora y Lora. En el primer juego, Kratos también tuvo relaciones con ellas, las que serían sus sobrinas. No, returbio. El God of War desconocido, esta es una de las rarezas que presenta a Kratos como protagonista, ya que creo que pocos lo deben haber visto, o reconocer, se le conoce como el God of War chino, o para dispositivos móviles, literalmente fue desarrollado por chinos, parte de los textos son al parecer en ese idioma, no es oficial, o no es parte de la saga God of War como tal, pues es un título pirata, o bootleg como se conoce, por eso es raro hallar archivos de descarga. Vemos básicamente varias cosas, detalles, escenarios y enemigos parecidos o iguales a los que enfrentó Kratos en Grecia. Podrás subir de nivel, usar las espadas del caos, entre otras, usar poderes especiales, tener jefes increíbles y derrotarlos con los Quick Time Event. No es tan malo y puede ser entretenido, al tener contenido interesante en cantidad y superas varios niveles. Si es que los creadores de God of War quisieran hacer juegos para dispositivos móviles, eso serviría como ejemplo, ¿qué te parece? Mira a Kratos cómo los revienta. Así no lo creas, God of War fue prohibido en varios países. Si eres fan de Kratos o si jugaste los títulos de God of War, sabes que lo que puedes ver en estos es sangre, brutalidad, combates super épicos y se puede hacer el delicioso. Eso llevó a que varias naciones quisieran tomar medidas por eso, como lo es el caso de Brasil, que por lo que encontré prohibieron God of War por su extrema violencia, por la sangre de las batallas y el gore. Seguramente no se dieron cuenta de que trata de mitología griega. Al percatarse en ahora sí les gustó y se permitió allí. No sé si no se entienda que estas sagas para mayores de edad. Otro caso es el de los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Vieron estos juegos de Kratos insultantes para su religión y para sus creencias. El tema sexual fue otra de sus preocupaciones, por lo que fue prohibido. No solo God of War se ha baneado. En Alemania, Brasil y Medio Oriente, como escuchaste, se toman muy en serio los videojuegos. Pero más allá de esto, no es que sea para tanto. Se crean para entretener. God of War es el mejor juego de la historia. El medio IGN, un sitio web de videojuegos, realizó una encuesta a los gamers, donde se seleccionan los mejores por criterio, competían en cuál era el mejor, y el ganador saldría por votos. Eso sí, todos los de la lista son muy buenos. La mayoría sé que los han jugado. GTA San Andreas, The Witcher 3, Doom, Tomb Raider, Resident Evil 4, Halo, Dark Souls, The Last of Us y más. Ahí estaba claro God of War. La competencia fue dura. Primero empezó rompiéndola contra StarCraft. Ganó por mucho. Pasó igual contra Portal 2, que ganó por diferencia. Le llegaría un peso pesado luego, Skyrim, pero lo superó. Uno mejor sería rival, The Witcher 3. También le ganó con facilidad. Un titán le esperaba, GTA San Andreas. Salió victorioso por el mismo porcentaje de votos. Y en la final, el rival definitivo, GTA V. Parecía duro, pero no. God of War sería elegido el mejor juego de la historia. Los jefes eliminados de God of War, lastimosamente en esos juegos, nos hemos perdido de los combates contra jefes super épicos, y es que esos hubiesen quedado bastante bien, como la arpía jefe de God of War 1, iba a ser la guardiana de la caja de Pandora, encontrar el objeto no sería tan fácil, su diseño eran llamas, y como un pájaro repilante de gran tamaño. También está la tortuga de God of War Ascension, esta aparecería en el multijugador, como otro jefe más para los jugadores, su aspecto recuerda al de un dragón, ya que escupiría fuego por su boca. Los árboles vivientes estarían en God of War 2 y Chains of Olympus. Puede que no se tratarían de jefes como tal, pero por lo que vemos podrían perfectamente hacerlo. Eran espeluznantes y con forma rara. Pélope es un personaje de los mitos griegos. En God of War 2 estaría demacrado y sería en teoría jefe. No se sabe por qué se descartó. Por último el Leviatán, una bestia marina que reemplazaría a Caribdis en God of War Ascension. ¿Te hubiesen gustado los jefes o tal vez no?
No vas a creer cómo es que lucía el hijo de Kratos. Atreus es el fiel acompañante de nuestro querido Kratos en God of War 4, el de 2018. A casi todos les gustó su participación, ya que sí que aportaba algo en el juego, y eso fue lo importante, tanto que puede ser jugable más adelante, en el futuro. Lo que puede sorprender es cómo lucía inicialmente. Estos son sus primeros diseños, como que no estaba claro cómo es que se haría, pero sí que es diferente a cómo terminó siendo después. Este es otro boceto, se cambió completamente, aquí parece como más tresta y se propuso más ideas para su look, de rubio un cabello más oscuro, y por cierto así se vería con los trajes, un poco si te raro, suscribes a este, este canal, es el último buena diseño suerte. que te muestro, y ahora prácticamente la Atreus que conocemos, el actor que hizo de él para el título ayudó para su apariencia final, si notas tiene el mismo rostro. ¿Qué tal esos diseños? Siempre se pasa por muchos para dar el definitivo. Si quieres ver cómo era Kratos en God of War inicialmente, mira el link de la descripción, también es sorprendente. personajes misteriosos de God of War. Los siguientes que verás no son de la mitología griega o pertenecen a zonas de Grecia. Ya sabes que God of War nos tenía acostumbrados a conocer dioses de estas superfamosos, sino que son de otras culturas, como lo es el Kraken. En God of War 2 salió ese bicho siendo jefe, el que tiene como origen los mitos nórdicos no griegos. Fue curiosa su aparición. El genio ese que usamos en God of War Chains of Olympus tampoco tiene origen griego, así como su portador inicial, el rey persa, que pues es un persa. Aquel genio es de la mitología árabe, es conocido como Efrit, un ser de fuego y humo gigante, a veces visto como espíritu demoníaco muy fuerte, capaz de hacer acciones buenas o malas. El llamado buscador del oráculo es un tipo que claramente no tiene pinta de griego, pues proviene de Egipto, de la tierra del faraón. Buscaba el oráculo de Delfos en God of War Ascension. Si quieres ver más referencias a otras culturas en esta saga, mira este video hecho por mí, te encantará. ¿Qué otros personajes recuerdas como estos? Kratos es un héroe o un villano, este tema puede ser para debate, y es que Kratos podría ser visto como héroe para algunos, y como villano para muchos más, ya que sus actos lo demuestran, puede ser heroico vencer a todos los dioses, derrotar a enemigos superpoderosos como fueron los titanes, acabar con semidioses reconocidos y ser el más fuerte de todos, pero también está la parte mala, a causa de sus acciones el mundo quedó muy mal, los mortales sufrieron el caos provocado por la pérdida de los dioses, él solo puso fin a muchos lugares de Grecia, también se cuenta que haya asesinado a su propia familia, y mataba a inocentes de paso, a personas que no se lo merecían, como él dijo en su fase nórdica que para ese momento ya había cambiado mucho. En conclusión, acabar con todos los dioses puede ser una hazaña enorme, pero de paso esas acciones negativas hechas por venganza principalmente, no se pueden ver como tal, ¿qué opinas tú? La evolución de God of War, nunca he hecho un video como este, así que a continuación verás la evolución de los juegos de Kratos, empezamos. God of War 1 de Playstation 2, 2005 God of War 2 de Playstation 2, 2007 God of War Betrayal para dispositivos móviles, 2007 God of War Chains of Olympus para PSP, 2008 God of War 3 para PlayStation 3, 2010. God of War Ghost of Sparta para PSP, 2010. God of War Ascension para PlayStation 3, 2013. God of War para PlayStation 4, 2018. ¿Qué esperas de God of War Ragnarok? Sígueme, 